नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित होने को संख्या दुई से सत्र पुगे को सा मंगलबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेको मागरी को परीक्षण मा एक ही दिन तिरासी जना मा संक्रमण पुष्टि भाई संगई संक्रमित को संख्या दुई से सत्र पुगे को हो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ले नियमित पत्रकार सम्मेलन का क्रम में मंगलवार मात्रे संतानों जाना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भाई को बताए को थियो तर मंगलवार राती सवा दस बजे मंत्रालय ले विज्ञप्ति जारी करी था बस छब्बीस जाना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भाई को जानकारी दिए को सा मंगलवार अवैर संक्रमण पुष्टि भाई एक एक जानामा संक्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन् नेपालमा पहिलो पटक गत माघ 10 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो त्यस यता एकै दिन 83 जानामा संक्रमण पुष्टि भएको छ यसअघि सोमबार मात्रै 24 जानामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमितमा 22 28 32 46 60 वर्षका महिलाहरू रहेका छन् भने 16 22 24 25 28 32 59 र 61 वर्षका पुरुषहरू रहेका छन् यी सबै संक्रमितहरू पर्सा जिल्लाका निवासी हुन् त्यसैगरी कोरोना को संक्रमण देखिए को सा तिसका साथ ही भक्तपुर निवासी 25 वर्षीय महिला रा 27 वर्षीय पुरुष तथा काठमांडू निवासी 33 वर्षीय महिला तथा स्वर्णाही निवासी 45 वर्षीय पुरुष मां कोरोना को संक्रमण भेटिए को सा मंत्रालय ने मंगलवार दिवसों संतानों जाना में कोरोना संक्रमण भाई को नियमित पत्रकार सम्मेलन का अवसर में जानकारी दी गई थी। मंगलवार दिवसों को जानकारी अनुसार थपिए का संक्रमित मध्य उन्नत चालीस जाना पर्सा जिला का रोहिका सन। इस तरह रुपंदे ही मां नौ जाना कपिल वस्तु मां आठ रा बारह म 25 जाना बिरगंज महानगर पालिका का रहेका सन उनीहरु छपको या इनरवा गुजुकपुर र नगवा क्षेत्र का बासिन्द हुन् र उनीहरुको उमेर 12 वर्ष देखि 53 वर्ष सम्म रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ संक्रमित मध्ये दुई जना बिरगंज का पत्रकार समेत रहेका सन नेपालमा पहिलो पटक पत्रकारहरुमा संक्रमणको पुष्टि भएको छ इसलिए छिपर में गांव पालिका को मंगल माध्यमिक विद्यालय को क्वारेंटाइन में बसे का चौदह जाना संक्रमित भेटिए का सन उन्हें हरू तीर बच्चा में बागलुंग बाटा परसा आए का थे बार को विश्रामपुर गांव पालिका का संक्रमित चौदह वर्षीय किशोर रह को बताई को सा छपाई का संक्रमित को कांटेक्ट ट्रेसिंग को क्रम में उनको उनीहरु मध्ये 33 जना निको भएका छन् कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी जारी भएका सबै सवारी पास रद्द गरेको छ मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो यो निर्णय गरेको हो मंगलबार मात्रै 57 जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि आवत जावतमा कडाई गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो गृह मंत्रालय का उपसचिव उमाकांत अधिकारी ले बीमार देखी लागू होने गरी यो निर्णय गरीय को बताया कसन उपतेका का तीन जिला को हक में बने एक जिला बाटा और को जिला जाना नपाई ने प्रावधान लागू न होने उनले जानकारी दिए उनका अनुसार उपतेका में कार्यरत सरकारी कर्मचारी को हक में बने पास लाई उद्योग निर्माण सेवा संघ सम्बद्ध व्यक्तिले कार्यालयको परिचय पत्र देखाएर हिन्नी गरेका थिए अब सम्बन्धित नियमक निकायबाट प्राप्त पास अनिवार्य गरिएको उनले बताएका छन् सन्तरकर्मीको हकमा भने सूचना विभागको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न दिइने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले मंगलबार साँझ 8 बजेदेखि पर्सा जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ एकै दिन 39 जना संक्रमित भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले औषधि उपचार र अन्य अत्यावश्यक काम बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी 
कोविड नाइन्टीन को संक्रमण रोकथाम एवं निण कर तथा जिला में शांति सुव्यवस्था कायम कर धर संक्रमण भैया रति जोखिम में रहकर स्थान मेंी सेना परिचालन करने पर निर्णय निषेधाज्ञा को समय में शांति सुरक्षा स्वास्थ्य खानेपानी दूध विद्युत दमकल संचार भन्सार आईसीपी क्वारेन्टाइन फोहर मैला व्यवस्थापन ईंधन एम्बुलेन्स रषधी जस्ता अति आवश्यक सेवा बाहे सब पसल उद्योग व्यवसाय रेवा बंद करने प्रशासन ने निर्णय स्वास्थ्यकर्मी रुरक्षाकर्मी प्रयोग करने बाहे सब प्रकार का सावजनिक तथा निजी सवारी साधन में रोक लगाइए भारत संग को सीमा नाका खुला सीमा को जुनसुक स्थान मानस आषेध कर रोक्न सुरक्षाकर्मी को व्यापक गस्ती बढ़ाएर एशिया डोमिनेशन करने निर्णय प्रशासन कार्यालय पर्सा का सहायक प्रमुख जिला अधिकारी ललित कुमार बस्नेत ने जानकारी द पर्सा जिला अन्न जिला जिला में पर्सा जिला होने आवत जावत जेठ पांच गति रात बाहर बजेसम का बंद कर बाह जिला संक्रमित होने को संख्या तीन पुगे संगे कई दिन युकुलो पार लकडाउन फेरी कड़ा पार जिला प्रशासन कार्यालय बाहर ने बुधवार बिहान छ बजे देखि अनिश्चित कालसम का बाहर जिला निषेधाज्ञा जारी बाहर का प्रमुख जिला अधिकारी रुद्र प्रसाद पंडित का अनुसार बाहर पर्सा आउजाऊ में पूर्ण निषेध हालसम जारी कर हस्तलिखित रनलाइन सब पास बुधवार देखि लागू होने गरी रद्द कर जानकारी दत्यावश्यक ढुवानी रसल संचालन बाहे आयोजना को विस निर्माण र उद्योग में वीरगंज का मजदूर काम में नलगन समेत प्रमुख जिला अधिकारी निर्देशन दविड नाइन्टीन को दैनिक अद्यावधिक विवरण लस्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को तर्फ म प्रवक्ता उपस्थित छु यहाँ मैं विवरण प्रयोगशाला को परीक्षण बाउन चाहूँ हमी दुईवटा विधि हाल परीक्षण कर पीसीआर विधि करीक्षण को संख्या हालसम अठारह हजार नौ सय चौसठी पुगे तेगरी आरडीटी विधि करीक्षण को संख्या उन्साठी हजार छ सय सत्ताईस पुगे गत चौबीस घंटा में थप दुई हजार दुई सय छत्तीसवटा परीक्षण भैया आरडीटी विधि करीक्षण मध्य प्रदेश में भैया परीक्षण को विवरण प्रदेश नंबर एक में हालसम आठ हजार तिरसठीवटा प्रदेश नंबर दुई में पांच हजार नौ सय पैंतीस बागमती प्रदेश में नौ हजार तीन सय सोलह तेगरी गंडकी प्रदेश में छ हजार पांच सय चौदह प्रदेश नंबर पांच में सात हजार दुई सय एक्काईस कर्णाली प्रदेश में सात हजार एक सय तिरसठी रदूरपश्चिम प्रदेश में पंद्रह हजार चार सय पंद्रहवटा करी कुल उन्सठी हजार छ सय सत्ताईसवटा आरडीटी विधि करीक्षण पुगे क्वारेन्टाइन में रहकर व्यक्ति बारे में जानकारी दिन चाहूँ हाल बाहर हजार सात सय पचासी जना क्वारेन्टाइन में रहने भे वहाँ मध्य प्रदेश नंबर एक में नौ सय चौहत्तर प्रदेश नंबर दुई में एक हजार पांच सय चौतीस बागमती प्रदेश में नब्बे गंडकी प्रदेश में दुई सय बयानबे तेगरी प्रदेश नंबर पांच में पांच हजार चार सय बयालीस कर्णाली प्रदेश में एक हजार छ सय उन्सौ रदूरपश्चिम प्रदेश में दुई हजार सात सय चौन्न जाना गरी कुल बाहर हजार सात सय पचासी जना क्वारेन्टाइन में रहने भे आइसोलेसन में रहकर व्यक्ति हाल दुई सय अट्ठाइस जना हो मध्य काठमंडू उपत्य का में एकजना रत्य का बाहर दुई सय सत्ताईस जना रहने प्रदेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नंबर एक में जमा पच्चीस जना आइसोलेसन में रहने जिसमदे उन्नाइस जना कन्फर्म केस संक्रमित केस होने शंकास्पद केसर छजना तेगरी प्रदेश नंबर दुई में जमा अस्सी जना आइसोलेसन में रहने जिसमदे शंकास्पद केस बाहर रुष्टि भैया केसर अड़सठी तेगरी बागमती प्रदेश में कुल पच्चीस जना आइसोलेसन में जिसमदे शंकास्पद केसर चौबीस रनफर्म केस एवटा तेगरी प्रदेश नंबर पांच में कुल अंठानब्बे जना आइसोलेसन में रहने जिसमदे अट्ठाइस जना शंकास्पद केसर छुष्टि भैया केसर को संख्या सत्तरी 
इसरी हाल एक सय अठाउन्न जाना पुष्टि भएका र केसहरू आइसोलेशनमा रहनु भएको छ र सत्तरी जाना संभावित संक्रमितहरू आइसोलेशनमा रहनु भएको छ जम्मा आइसोलेशनमा रहेको व्यक्ति यसरी दुई सय अठाइस जना रहेको छ कल सेन्टरबाट दिएका सेवाहरूमा हाम्रा गत चौबिस घण्टामा रिसिभ भएका कलहरू एक हजार एक सय सन्तानब्बे हो हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर एघार पन्ध्र र एघार तेत्तिस यी कलहरूमा प्राप्त एघार सय सन्तानब्बेवटा कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ दुईवटा एप्लिकेसन मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो छुट्टै वेब पेज विशेष वेब पेज छ कोभिड नाइन्टिन डट एमओएसपी डट जिओभी डट एनपी यो दुईवटा एप्लिकेसनमा गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सो मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हालसम्म चौतिस हजार नौ सय एकतिस पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घण्टामा थप चार सय बाह्र जनाले यो फर्महरू भर्नुभएको छ आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिनुभएको छ उहाँहरूमध्ये तिनजना रेड जोनमा पर्नुभएको छ यो भनेको उहाँहरू सम्भावित सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ यसरी सम्भावित सङ्क्रमितहरू यो एप्लिकेसनमा दर्ता गराएकाहरूबाट आएको सङ्ख्या हालसम्म तिन सय पैँतालिस रहेको छ र यो यी व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित महाशाखाबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका आवश्यक कामहरू भइरहेका छन् संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज मात्र अघि मात्र कपिल वस्तुमा आठ जना रूपन्देहीमा नौ जना पर्सामा उनन्चालिस जना र बाह्रमा एक जना गरी जम्मा सन्ताउन्न जना व्यक्तिहरूको पिसीआर नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जन स्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमितको सङ्ख्या एक सय एकानब्बे पुगेको छ जसमध्ये एक सय अन्ठाउन्न जना पुरुष हुनुहुन्छ भने तेत्तिस जना महिलाहरू रहनुभएको छ आज आज नयाँ संक्रमितहरूको उपचारको लागि विभिन्न अस्पतालहरू लगिँदै छ यी सन्ताउन्न जना बाहेक उपचारको क्रममा हालसम्म रहेका व्यक्तिहरू वीरगन्जमा सत्ताइस राजविराजमा एक विराटनगरमा उन्नाइस रूपन्देहीमा अट्ठाइस भरतपुरमा एक नेपालगन्जमा चौबिस र बर्दियामा एक गरी हाल एक सय तिनजनाको उपचार भइरहेको छ हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार उपचारमा रहेका सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ